Good evening. Can people hear me okay? My name is Peter Simcoe. I am a designer and uh, photographer and video producer based in England, in Chester. Um, I currently run a company called Simcoe Media, which you can see is at simcoe.co.uk. I, I, just, I just want to explain a little bit more about some of the things I've been doing and my company. As you can see here, here is a photograph of, of myself on a, on a good day. <laughs> When I uh, when I uh, uh, I actually look okay, so that was a, an okay photograph. And um, as it says here, I am a video producer, designer, and photographer. In 1995, I graduated with a BA honors in design and technology from Loughborough University. I also, in 1999, did a postgraduate diploma in media production. And you can see some of my work and different things that I've been doing on my website at www.simco.co.uk. You can see my Twitter feed, which I use mainly for business and related media uh, at Simco Media. I have a YouTube site which has some of my videos on there and a lot of my 360 degree video work. There are some of my client work I am unable to show on my YouTube site. For example, some of the Airbus stuff that I do and some of the Toyota work that I do, I'm unable to show that, but there are a variety of 360 degree videos uh, as well as conventional HD video shot in uh, using conventional video techniques. You can also see I'm on LinkedIn like many people are, and that's in forward slash Simcoe Media. And also as a designer and um, having the Adobe Creative Cloud, you get a free Behance.net uh, account and mine is Simcoe Media. So if we now go to just a little bit more about the company, I will get to the content soon. Um, Simcoe Media is the, is the freelance video production and graphic design company uh, that I set it up in 2002. And uh, I just work for myself. I don't employ anyone. So I have creative freedom to direct uh, where I want to go uh, with my company. As you can see on the right, uh, I work for a variety of companies in including Airbus, uh, Toyota, and uh, I've also done research videos for Loughborough University, um, and also musicians, athletes, various promotional graphic design, that kind of thing. And I have a CV at bit.ly forward slash simco dash CV. It's just, just says a few of the things that I've been doing. Just very quickly, again, I just want to shamelessly promote my book, which I wrote on 360 video. It's called the 360 video handbook, and it's actually available from Amazon, uh, Amazon ES at uh, 23 euros. Um, and you can see uh, your local Amazon will come up. The link to the local Amazon site, whether you're in Spain, uh, UK, US, Mexico, Brazil, uh, different places that will come up if you type in mybook.to forward slash 360 video. I will talk about this book a little bit more at the end, but I am sure you want to um, get on with some of the content and some of the things that I've been asked to talk about. So what I'd like to do is start by talking about some of the cameras and capabilities that got me interested in the artistic side of 360 video and, and AR, VR, that kind of thing. So if I go back to where some of my interests started, there's two key products that I'd like to talk about, not because I'm trying to promote these products, but because these were the early tools for my 360 and 3D experiments. These were the things, the simple, relatively low cost tools that helped me understand 3D and helped me understand 360 degree content. So if I talk about, first of all, on the left, there is the Fujifilm W3 3D camera. It's a fairly basic, simple camera. Um, that was, I, I guess it's maybe 10 years old now, maybe 11, 12 years old. And as I've said on here, this Fujifilm W3 3D photo camera helped me to understand the capability of digital 3D imaging, including the optimum location for the best 3D effect. So by using this stills camera, I was taking photographs of 3D environments and understanding what made the best photography in 3D. 
Now, what I often did with these was convert them to anaglyph, which is simply put the red and blue imaging that you see that you can wear with simple glasses. So this is pre-Oculus, pre-Samsung Gear VR. This is early days. You can see some of the details I put here. Uh, let me just use the, uh, the, the, the highlighter here a little bit. Here I've just indicated um, a couple of links. Uh, and what I've mentioned here is these skills were useful when using the Views Plus camera. Now this camera is has been used to create much of the most recent 360 degree content. But I learned many of the skills in terms of using this camera from this more simple Fujifilm W3 3D camera. Now, if we have a look over here, we look at really old school technology, but it's not that old, but maybe seven, eight years ago, maybe the Samsung Gear, uh, Samsung Galaxy S3 camera. Again, at the time it was leading in technology. It's a main competitor to Apple uh, phones. But what I was doing with this was creating 3D, um, sorry, 360 photo spheres with three Google apps such as uh, just bear with me, uh, such as Google Photo and Street View, where you could actually photograph from a single point and create a 360 degree photograph of the location you were in. And I spent many hours stitching these photographs together on the camera. It would all work for you in camera. The most difficult thing was actually rotating the camera on a single point to get the best stitching of the photograph. So these are two early tools that really helped me understand 360 3D technology, which is you know, the, one of the most uh, common 360 um, videos that I create. So if we now have a look at, just bear with me, can everyone still hear me okay? Everything is still okay? I just want to check that you can still hear. Just bear with me. If someone could confirm I'm still okay. Okay, that's great. Um, let me just continue with the presentation. Sorry about that. I just need to check that everyone can still hear. So if I go back to this, uh, if I get on with the next slide. Okay, bear with me. Okay, just want to demonstrate here some of the most recent cameras that I've used based on some of those early experiments. On the left, um, you can see the views. This is the views uh, camera on the left, which is a 3D 360 camera. In the center here, we have the Kodak um, SP364K cameras, which are bundled together and you strap them together on, on this mount and you get high resolution. 360 video, and also the Ricoh Theta V. I actually used the Ricoh Theta uh, S, which was the previous version. Now, what I'm trying to illustrate here is every camera that I've used has different advantages and different reasons for using them. So for example, the views creates, as I've said here, exciting 3D 360 output. So this is the main advantage of this camera is that you're actually getting 3D for a relatively low cost. Uh, I think it's around it's around a thousand pounds. The point being that it's actually there's a huge amount of technology crammed into this relatively small box, considering the amount of lenses, the battery that's required, the processing that's required, and it creates um, true 3D depth. Now that's its main advantage. If we look at the middle camera here, the Kodak SP364K, this has other advantages in that you're getting two separate 4K video streams, strapping them together. So you've got two 180 degree video streams, strapping them, basically stitching them together to get super crystal clear quality 2D output. Now that's one of the main advantages of this. The main advantage of the, of the, of the, the Ricoh here, the Ricoh Theta V, is that it, it's a very thin profile. So you can generate high resolution, relatively high resolution photographs, the video is, is okay, but it's not its main advantage. Its main advantage is that it has a very thin profile if we have a look here. And so it's very useful for environments such as the inside of cars, 
uh, the inside of very tight spaces where stitching is crucial because the bigger the space, so you've got quite a large camera here that kind of has quite a, a significant physical profile, uh, especially from above, it, it means that there's certain locations that are going to work very well for it and certain locations that in tight spaces, this is probably not the ideal camera. It's going to be the Ricoh. However, with the Ricoh, there's no 3D. And so the way technology is at the moment, there's always a price to be paid for the different advantages and disadvantages of these uh, products. So if we now go on to just uh, arrange these, and then we go back to, oops. So this next slide kind of illustrates using a blueprint of the views camera. It illustrates here the size of the camera and the number of lenses has an influence on the ability to accurately stitch, um, accurately stitch each video picture from each lens. It's important to understand each camera's capability. And that's what I was discussing in the previous um, slide is that every camera, every 360 camera you buy will have different advantages and capabilities and disadvantages in certain situations. And it's good to understand those different cameras. And it's important when making the most and getting the best content from each of those cameras. And as it says here, this views blueprint shows, a, shows the significant quantity of technology packed into this relatively small camera housing. And you can have a look, uh, there's more details at views camera, views dot camera. Um, Let's go on to the next slide. Key considerations. So when thinking about creating 360 video content, VR content, but we're mainly concentrating on 360 video. One of the key considerations is that the actual uh, content, the reason for using 360 video is a crucial consideration. It's very, very important. Creating engaging content that utilizes all the advantages of 360 video or photography is challenging because you're photographing or you're creating video in every direction. So the question here is why use, just bear with me, why use 360 degrees then may, when maybe 180 degrees or even conventional HD footage is more appropriate? The second question here is, sorry about the bad drawing, is there really sufficient activity or visual appeal in all directions in each direction when you're looking at 360 degrees? Is it important to, to see everything in every direction? In some cases, no. So conventional HD footage is actually more appropriate, less high maintenance and less difficult. So in traditional filmmaking, traditional you know, cinema, the director has the choice of where the camera is pointed. In 360 degrees, you have the choice, the only choice you have in 360 degree video is the point of view, where you choose to put the camera, whether that camera is static or whether it moves, or what is going on around you must be important in every direction to create engaging video. So if we go to the next slide, just bear with me, there seems to be some, uh, Difficulty when uh, when swapping slides when you start drawing on them. Okay, just bear with me. So camera location is a key consideration in 360 video or photography. The problem for a 360 video the problem for 360 video producers trying to capture live performance. This this is mentioned in my book as a big big statement. It's a very important concept. The problem for 360 video producers trying to capture a live performance is that the most compelling and interesting points of view are also the most intrusive. So here I've indicated a few of my thoughts. Think about a football game, a rock concert, a wedding, a public speaking event. Where is the best place to put the camera to create 360 video or 360 photographs? It's right in amongst the action of the football game. It's right next to the singer or the guitarist at a rock concert. It's right between the, the audience and the people getting married at a wedding. And it's right between, again, it's very similar to the wedding with public speaking. You want to see who's it, where's the audience? What's the size of the audience? What does it feel like? And you want to see the speaker as well. Uh, so most of these are very intrusive locations or very difficult. A football game is a very dynamic situation. So do you have a moving 360 camera? 
Now, uh, one thing I did, um, and I'll mention it in, in a minute, was one, one thing that has been happening is Formula One had been experimenting. So if you watch uh, Formula One racing, um, they have been experimenting with 360 cameras and putting them on cars. And I will come to that in a moment because there are some other considerations. Distance is another key consideration. So particularly in this particular instance here where there's an experiment, someone has attached a views camera to a drone. When, um, because I, I create content for, for views and I have a very good uh, uh, working relationship with the, with the guys at views. And when they showed me this, I, I said, well, why are they, why are they doing this? Uh, because one of the most important things here, and let me just read some of this, 3D depth is usually more pronounced, especially with these cameras, within 10 meters radius of the camera with about, with approximately, this is all approximately, with approximately 1.5, to three meters away from the camera, creating the most dynamic results. So if you really want to feel the 3D effect, then that's the kind of radius you're looking at. So sustained activity, well, just a quick mention here, sustained activity, this, this should be a section of its own. Sustained activity within two meters can cause eye strain. So one of the trade-offs with 3D cameras with 3D depth, and this is universal, it's not just views camera, it's 3D in general. Uh, even at the cinema, if you sustain a significant amount of 3D effect at a very high level, you will cause eye strain for the viewer. Um, simply by the, just the nature of the way technology is and the interaction of the eyes with that technology. So that, that's universal. Also, um, another important note with this particular drone example where this, this, this drone will, will potentially be quite high in the air, is the capture resolution, which is usually at 4K to 5.7K for the actual sensors on the cameras, and the resulting 4K playback would lack clarity on some of the fine detail on objects in the distance. This is simply uh, related to the nature of current technology. We, 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 we do not have 16K capture. We do not have yet, we're, we're maybe close to 8K capture, super high resolution capture and playback is a long way off. So my suggestion for creating um, sharper or giving the appearance of sharper video is that larger objects in the foreground are usually clearer. So maybe the outlines of people and you know cars, objects within 10, within say 15 meters are going to distract from a lack of detail in the background and that's universal across cameras in that if you're trying to look at the, the fine qualities of trees in the background of this image it's always going to be much more difficult than solid objects for example like the drone itself is a large object that, that you can almost forgive the resolution for that that's my experience so Onto something else, movement and stability is a key consideration in 360 video. 360 video, sometimes called immersive video, can cause, and often does, cause motion sickness if created in a way that is not sympathetic to the way the human body works. Also, using a conventional handheld gimbal, such as the one below, you can see the, uh, the, the, the crane uh, from Z Z Zihun, Zihun, I can never remember how to uh, pronounce that properly. Um, it does not necessarily solve motion sickness problems. It stabilizes it a bit, but the user will be clearly visible and the actual gimbal itself in 360 will be visible. Maybe in 180, it improves things. Uh, and in standard definition video, it, it definitely improves things, but 360 video, it's very difficult to create, it's possible, but creating dynamic video where it's moving, the camera is moving, is a big, big challenge. But one thing that is worth noting is that sometimes attaching a camera to a vehicle where the front of the car is visible, so the bonnet or the hood, as they would say in uh, the US, can result in a virtual nose effect. So the, the mind, the human mind, the eyes have something solid that's not moving relative to the camera to focus on and ground that. Uh, which results, which reduces motion sickness. It doesn't solve it, but it reduces it. 
And this is why it works on the current Formula One experiments. I did have a video that I could show where it was actually demonstrating a Formula One uh, camera on Lewis Hamilton's um, Patronus Patronus car, uh, but they've just they just took it offline, so I can't I can't show it to you. But if you want to know more about this, if you go to bit.ly forward slash, let me just let me just draw on this. This explains more about the virtual nose effect. And this, I think, was the link to the video that, that I think it's been taken down now. However, the virtual nose issue is something very interesting for virtual reality, but also 360 or 180 uh, VR video. So it's an important concept. Another important concept is don't do <laughs> don't do this without seriously um, considering local law, your insurance, and any other safety considerations. So don't go around strapping cameras to cars in visible, uh, which may block your your vision, without seriously considering local law, insurance, etc. Don't do it <laughs> unless you know what you're doing. Okay. So, um, just bear with me. I just need to change the slide again after drawing on it. So here's an example of the virtual nose. Uh, hopefully you'll be able to see some of this video. You won't be able to hear the audio, but I created, this is one of my early experiments doing exactly what I just said don't do, <laughs> which is uh, strapping cameras to cars. So on a quiet day, I took my uh, my car out, put the camera on the front and drove over the local bridge because I wanted to see what this would look like in 3D. Now, because the horizon is not moving around so much and because there is in effect a virtual nose, this area in the center is not moving around significantly. It means that you don't feel motion sickness because there is something solid in the center of the image to actually focus on. It does not make you sick. Uh, prolong, maybe prolonged viewing, maybe you might make you feel slightly nauseous, but the camera is not moving significantly on the horizontal plane or vertical plane. You can look around and yet it's grounded at all times. Things are only moving towards you, they're not moving vertically or horizontally. So there's one example. And uh, we just, okay, let's just go to the next slide. Just bear with me. So if I am, um, so there's some of the main VR issues. Have I got enough time? Is there enough time? Am I okay for time? Maybe another five, 10 minutes. Um, okay, so let's have a look at a case study and I need to speed up on this really, but I wanted to uh, combine 360 video with VR, or it's a good example where I combine 360 video with VR. Um, big statement about this project. Money can buy equipment, skills, and studio time. Right. If you have enough money, you can pretty much do any type of 360 video you like. Uh, you can throw all sorts of you know money into skills, studio time, go crazy. Okay. But the challenge for many content creators um, is to create something with a on a low budget that's really unique and compelling. And so what I wanted to do is challenge myself to create a unique compelling and intriguing 3D 360 music video for under 150 pounds. That's approximately 160 euros or who knows how much that is now, I, I don't know, uh, without using a studio. So there's no studio time involved here. The only time was my own experimental time. Uh, so really this was me teaching myself, you know, what can be done in your home, what can be done very simply without the need to employ lots of people. So I was pushing, my own skills and, and, and learning. What I wanted to do was experiment with UV. So what I wanted to do was track only, if you imagine body tracking where they create an outline of a body digitally, what I wanted to do was do this in camera by painting the outline of the body so that you could see arms, legs, face, uh, body, etc., without paying to have tracking done in a studio. So I initially tried painting the outlines of arms and legs with neon UV re reactive body paint. This did not work very well. So I discovered online that, as you can see here, if you go to bit.ly, Lightwire, there's actually, you can buy Lightwire for approximately 
I guess maybe 10 euros per five meters. So I bought several of these light wire kits. I then traced the outline of a guitar. I also sewed a lot of this light wire into a bodysuit. Very, very simple, very crude example of, of this, uh, of, a, of a suit with this EO wire, which when all the lights were switched out, you could only see the outline of the body. So as you can see, very crude stitching, very crude sort of materials, low cost. I, it's an experiment. I did not know if this was going to work or not. So I also got my microphone, very simple, sellotape, taped the, 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 the EL wire, the electroluminescent wire to the outline. I don't know if you can see this diagram here. It shows the performance area. This, let me just, let me just draw the highlighter on here. Here's, here's the outline of my lounge, right? It's not very big. It's not huge. I don't live in a mansion. I live in a very average sized house. So let's assume this is maybe four meters, four and a half meters by maybe four meters, something like that, maybe four, five, five meters by four meters, maybe less. Not a big area, a typical lounge. I set up a views camera here, views 3D camera. The only area, because the stairs were here, there's some stairs here up to the next level. There's a sofa here, there's a table here. I literally created this performance in this area here okay so switched out all the lights i just need to go to the i need to delete all of these drawings and uh, bear with me i created a series i created of four performances one uh playing uh just bear with me i was pretending to be a rock star singer number two pretend to be a rock star guitarist number three pretend to be a rock star drummer. Number four, pretend to be a bass player, except I've got the same guitar, unfortunately. So uh, it doesn't look that different. But individually in the same place, I'd created four simple performances in that same space in the lounge. The, the way it's presented here, if I just erase all of that, let me just uh, bear with me. What I wanted to do was, after I had produced these performances, I wanted to step into virtual reality. I had an idea because I had just bought an Oculus headset. So my thought was, ah, you know what? There's blocks and there's tilt brush. Blocks is free, tilt brush is maybe 15 euros. I wondered if I could combine some objects from blocks and combine the 360 video with the virtual reality background. So if we just have a quick look at what blocks does, basically you can create virtual objects. We just fast forward here, past these, past these people. If you just have a look at blocks, um, you can create these op very simple objects by just some simple VR interaction in the virtual environment. It's really interesting. I mean, they, they've developed this significantly since the first uh, examples, but it's a very, very uh, interesting and fun tool. It, it's, it's experimental, but it's a lot of fun. So this was the first thing that I wanted to demonstrate. Uh, just bear with me. There's also Tilt Brush, which is available, which again, I'll just show you a quick example. So cool people in Manhattan buildings <laughs> but you can actually in 3d space draw with light draw with all sorts of different tools and walk in amongst with your with your virtual reality headset walk in amongst this this is kind of how you would see these objects painting in 3d space it's a lot of fun if you haven't tried it go to a demonstration of oculus or or htc and try it out it's it's a huge amount of fun as a designer if you're a designer, it's it's crucial you should play with, with this toy. It's fantastic. So taking that into consideration, with these two tools, I wondered, can I produce, uh, uh, can I insert these objects into a video? So these are all the different, or some of the different objects I created 
as part of uh, my experimentation. So my next, I wanted to create a mixing desk, all these little effects pedals, which change the sound of electric guitars, drum machines, uh, all sorts of different things I wanted for my scene, for my, for my uh, live performance that I had to make the musicians that I, that, that I had filmed with the 360 virtual reality, uh, sorry, 360 camera, I wanted them to interact with these objects that I created. So I wanted to superimpose the, the video over the top of a virtual reality environment. So just bear with me. Again, I need to just go on to the next slide. Okay, let me just get rid of these, erase all drawings. So in Tiltbrush, I created, again, a mixture of, of different objects. So I inserted the blocks objects, dropped them into the space. So again, there's all the little effects pedals that a guitarist needs to interact with, an amplifier here, lighting. I even created a little sort of, as if there was kind of smoke in the atmosphere. You can see here, as if the lighting was, was, there was dry ice. So there was kind of a bit of a beam from the lighting. And because of the song that I, I'd written the song and I wanted it to um, to be part of the video, it was all about let mention stars and kind of stuff like that. So I so I had this kind of without being too obvious, I had stars in the background and, and it, it worked with the video. So. If we go to the the next bear with me, erase these what I did, and I don't know if you can see this clearly, so the 3D. 360 video was recorded in a small lounge area with a views camera recording me playing different instruments. Each video was then layered, cropped, and offset. So each of these was filmed in a lounge, but they were just cropped and offset, moved over in 360. So I so it didn't matter on a on the horizontal plane where I moved the video to. I could move them and it's filmed in 3D, full 3D, which is why there are two. Uh, pictures here there's two it's over under is the format it creates a 3d image but each of the layers were layered up and you can see through to the next layer because i set the opacity to uh it was screen you can't really see it here but you can actually set the opacity like in photoshop to screen so it reveals only the light area and everything else is transparent that's how that worked so actually if it wasn't transparent you would see bits of the Bits of, you probably see the stairs, the, the all different things in the lounge. However, it was layered up. Then the 3D background, this is the 3D background layer put here. These are all the different musician layers here. And then the soundtrack was put here. So, uh, raise all drawings, go to the next. This was what the end result looked like. So again, it could be improved. It's it's it's, it's, a, it's it was an initial experiment. The light suit had some issues with it. It wasn't perfect. I wanted it to be better, but it proved a point. It looked pretty good considering I had no studio time. Uh, I didn't know if it would work. It, it was an experiment. So I think the next slide. Let me just check. So I can show you some of the video here. If it'll load up. So these were all the different things I used for the video, shameless promotion, self-promotion here. So in the end, you can view this in 360 degrees. You can actually look around and see with depth as well. That's me pretending to be a rock star. That's me pretending to be a rock star on a guitar. But all of the items you see below, the, this guitarist interacts with the pedals. Okay, he's treading on the wire. Uh, but when when the sound changes, he presses the pedal. So you will see in a moment. So the singer is singing here. So you just press the pedal here. The drummer is interacting. That is me sitting on the lounge chair. But I just inserted uh, objects into the background. You can actually see here, there's a slight bit of the background that appears here. But if you look up, you've then got lighting, you've got these swirls. This is all in 3D. Okay, so an error has come up for some reason. So again, you should be able to see the link. So there's the bass player there, mixing desk. You can see all the objects I created. Right, let's get out of that. You've seen enough of that. So you can always have a look at, if you have a look at bit.ly 3DOMC, which stands for one more chance, dash YouTube, 
you can actually view it uh, in 3D if you want to, or 2D, and it's also got ambisonic audio. So other examples uh, that I want to quickly show you. My next, <laughs> just very quickly, my next music video, because I have done very uh, different videos, but my next music video, um, here's my friend Bergier. He's from Iceland, and he was a very good keyboard player. And what I wanted to do um, was create something that was on a green screen with me on a green screen and my friend Bergier on playing keyboard on a green screen also, and then superimpose onto a background. Um, so the green screen was one experiment, but also create something with what is called ambisonics or ambisonic audio. In simple terms, ambisonic audio is, full sp is a full sphere surround, surround sound technique where audio appears to emanate from the direction of the object that you're looking at. So it's as if you are in the environment and as you turn your head, the sound changes from above, below, to the side, as you view things in your headset. So here's my friend Bagheer, great keyboard player, but came looking like he was going to a barbecue, which is okay, but we're doing a music video. <laughs> no, he, he's a great guy and a great keyboard player. So uh, let's go on to the next slide. Just bear with me. So a little, a quick snippet of the result of this video. It was the first 360 3D uh, green screen experiment that I'd done. So I also use metal flux, which is uh, creates, create, metal flux creates these kind of swirling cloud patterns. But what I actually wanted to do was make it look, it, it, it works quite well. I superimpose these in a desert because I wanted the sound to, to, to feel like it was huge and spacious. So the audio actually is spatial audio. It actually sounds like the guitar comes from this direction, when you look at the guitar, the guitarist, uh, the sound looks like it's coming from the guitar. When you look at the keyboard player, the sound comes from the keyboard. If you turn this way, then it actually sounds like the, the audio is behind you. Again, this is all in 3D. And there are several scenes in this video. So again, if we have a look here, it's one of the more realistic ones. The shadows seem to work quite well here. Um, again, this this kind of the swirling swirling patterns of the clouds in the sky uh, created with metal flux all in three dimensions okay so a couple more scenes just to show you how so these were photographs these this was 360 video superimposed over photographs so again the green screen eliminated the background all created, this was in my lounge, you just saw that there was no studio time involved. Okay, you know, maybe it could be improved in a studio, but this is low budget stuff that it works okay. You know, it, uh, it looks okay. So you can have a look at that if you want. That is, um, you can download, if you have a look at the presentation after, you can actually download things if you have a headset, you can also listen to the audio only. The disappointing thing with YouTube is it compressed the surround audio that I created, the ambisonics. But if you download the original WAV file, the original audio file, it really represents how I wanted the music to sound in three dimensions. So the instruments come from different directions. The echo disappears off into the distance. Okay, so let's go to the next, next slide. If I can, let's bring it here. So, I'm just going to try and uh, well, let me go to the next slide. Sorry about this. <laughs> it's having a, a moment. Okay, just bear with me. Uh, so, okay, if we go back to one of the original, this is one of the very first 360 3D videos I created. And this is one of the important things when thinking about your own content is what really creates compelling content. Visual interest 
in 360 degrees. Now, this is a, a place that I pass on the way to the University Library in Chester, where I live. And it's a place called, well, it's a place called Blow <laughs> by, by Suave, which is, it's a, it's a hair salon place, but the interior is incredibly interesting. And what was, what was challenging was there's a lot of different objects at different depths. So going back to that discussion about what constitutes an interesting 3D, 360 video, there are many different things going on at different depths. The only thing that's the only place it's not particularly interesting is the roof. However, that's that's universal. This there's an interesting floor patterns. There's interesting objects, and it really comes to life when you look at this in three dimensions on a, a head-mounted display or with a red cyan pair of glasses. And um, so again, looking for interesting environments with interesting activities. It's the, the activity is moderately interesting. It's the 3D experience that really sells this particular video. And it also, if you listen to the music that comes with it, it's very kind of relaxing and sort of ironic uh, music that I added to it. There are some issues with stitching. So if we have a look, because it's at such close range, you do start to see, if I just stop the video there, you can start to see some stitching problems because it literally is so so close i mean here you can see the stitch line here but it's the camera has been placed sympathetically to where the objects are so the stitch line actually goes up it goes up oh it's gone it's gone i'll, I'll go back to that another time uh, if we go to the next slide Have I got enough time to cover some more things or do I need to, to sort of stop? You have to let me know. I have some more time. One minute, please. One minute or max. Just bear with me. Just, oops. Uh, one more minute. Okay. Do you know what? I am going to um, I'm going to just skip to the end of my presentation. Uh, I've talked about a lot of different things, and I'd just like to promote a couple of things. So you can have a look on my YouTube. There's many different examples, but I'd <laughs> if I've got one minute left, I would like to shamelessly promote my book again. Um, what I what I want to say: a lot of the experiences that I have described here are contained in this book. Um, and I, it would be great if you, you know, if you wanted to, to buy it, you would get detailed examples of many of the examples you've seen. Um, and advice, frequently asked questions. It, what I explain here is this book is basically all the things I wanted to know about 360 video and imaging are all contained in here. So it's a guide really that gives you a, a very wide sort of coverage of all the things you might want to know before you start to create content. So again, if you wanted to have a look at it, you have a look at mybook.to forward slash 360 video, and you can download, you can buy it uh, or basically worldwide. Uh, here's the table of contents. So as you can see, there's many more things than we've covered in, in this, this uh, video. There's inspiration. So there's a whole load of project examples. There's the detailed music video um, that we were looking at. It covers that as well. Frequently asked questions, knowledge, and just some simple sort of, you know, you need to know things about permissions, talent release forms, copyright, that kind of thing. So again, uh, you can buy this at Amazon, uh, amazon.es in Spain for 23 euros, UK 19 pounds, amazon.com in the US for $25, which actually in the US, for some reason, it's only in the US, uh, it actually comes with a free Kindle edition. So my name is Peter Simcoe. Here's my websites. I really hope you've enjoyed uh, listening to, to, to some of the things that I've said. Hopefully it's helped you understand some of the issues, some of the inspiration, uh, and, and some of the reason for some of the projects that I have done. So I, I hope it has been useful uh, to you. And thanks very much for listening. Ha sido un poco más largo, pero habéis aguantado todos. Parece que ha sido interesante, ¿no? Bueno, habéis visto realmente cómo se puede hacer, como se dice ahora, low cost, 
un proyecto realmente espectacular. La lástima es que no se ha podido ver el, el, escuchar el sonido directamente, ¿vale? En cualquier caso, los vídeos están en YouTube y si tenéis un equipo de realidad virtual y tenéis un equipo eh, ambisónico, lo podréis escuchar con una calidad espectacular. Bien, ahora vamos a ir al inicio, eh, eh, que era un poco como estaba esta, pero bueno, vais a ver cosas realmente espectaculares y que a muchos de vosotros os va a cambiar un poco la, la percepción también de cosas que, que conocéis. Y todo esto que estáis viendo lo vamos a, a enseñar en el curso que tenemos planificado a partir del 19 de noviembre. Eh, cómo crear estos vídeos, cómo crear estas experiencias y cómo nos vamos a meter en experiencias eh, más, más inmersivas, más complejas, eh, combinando la realidad virtual más avanzada con el mundo inmersivo en 360 en escenarios eh, ambisónicos. Bien, eh, Voy a empezar con algo que posiblemente algunos conozcáis. My name's Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego, like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid, my mom too. And I ended up here. Sitting here in my tiny corner of nowhere. There's nowhere left to go. Nowhere except the Oasis. A whole virtual universe. People come to the Oasis for all the things they can do. But they stay because of all the things they can be. Can you feel this? Um, yeah. It's the only place that feels like I mean anything. The Oasis was the brainchild of James Halliday. Hello. If you're watching this, I'm dead. I created a hidden object, an Easter egg. The first person to find the egg will inherit half a trillion dollars and total control of the Oasis itself. Who is this? Parzival, and how the hell is he winning? Find him. This isn't just a game. I'm talking about actual life and death stuff. The Oasis. The world's most important economic resource. And it's nothing less than a war for control of the future. Welcome to the rebellion, Wade. I only came here to escape. But I found something much bigger than just myself. Are you willing to fight? Help us save the Oasis. Bueno, pues yo que ya tengo una edad, todavía cuando veo estas cosas me emociono y me emociono mucho porque de alguna forma eh, son cosas con las que siempre eh, te ha gustado jugar, experimentar, etc. Sin embargo, vais a ver que hoy en día prácticamente toda la evolución en lo que es la tecnología, la, crea la creatividad, la imaginación, viene de tiempos muy antiguos. Y realmente, sinceramente, así lo creo y así os lo quiero transmitir, estamos en un momento único donde estas cosas pueden pasar de lo que es la película a la realidad pero transformando completamente el paradigma. Vamos a ver si es posible. Bien, ya lo dijo Platón hace mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo no, muchísimos años. La imagen es empleada para engañar a los sentidos y la inteligencia por medio de la imaginación. Y esto ha sido algo con, el, con lo que el hombre ha jugado permanentemente. Tanto es así que ya eh, los eh, hombres primitivos con las pinturas rep, eh, rupestres pintaban... Eh, esquemas de cómo imaginaban o cómo veían el mundo y cómo lo imaginaban en aquellos tiempos. No quiere decir que no supieran dibujar mejor o peor o pintar. Eh, daros cuenta que muchas de las pinturas rupestres utilizan eh, la, misma, eh, la misma geometría espacial de, 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 de una cueva para simular el relieve. La perspectiva, el relieve, el mundo 3D siempre ha existido. 
y el hombre ha jugado con la tecnología que tenía en su momento para poder beneficiarse y poder representar el mundo de esa manera. De estos grandes referentes, eh, yo me quedo con Leonardo da Vinci. O sea, yo creo que desde Leonardo ha habido muy pocos. Muy pocos capaces de tener esa imaginación, esa creatividad y anticiparse a, tu, a su tiempo desarrollando y convirtiendo ideas en productos o en prototipos que muchas veces han tenido que pasar cientos de años para verse materializado en hechos o en realidades. Y bueno, hay otro gran para paradigma, Dalí. Eh, Dalí, eh, del que yo siempre he sido un fanático, eh, ha sido un referente, ya estamos hablando de los años 60, los años 70. Eh, su, fue un referente en el mundo artístico, en el mundo de la cultura pop, y fue precisamente en los años 70, en la época de la cultura pop, donde se crearon o se sentaron las bases de muchas de las cosas que se están viendo hoy en día. Lo que pasa es que solo lo podemos recordar los mayores, iba a decir los viejos, digo, los mayores, o aquellos que de alguna forma tenéis cierto interés o cierta atracción en saber de por qué se producen ciertas cosas. Y os voy a enseñar algunos ejemplos y algunos paralelismos para que veáis que ideas que vienen del cine o de la animación o de la ilustración están apoyadas en, en conceptos que ya vienen de muy atrás. La creación de grandes mundos de universales, virtuales, Dalí era un monstruo. Y una de las grandes experiencias que hay ahora mismo en Internet, en, 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 en el mundo inmersivo, con sonido ambisónico y realidad virtual, es la recreación de un mundo de Dalí, hecha por un grupo de artistas. Hay otra de Van Gogh que también es espectacular y se está presentando ahora en Ámsterdam, en, en un gran escenario, en, en un entorno inmersivo. Bien. En los años 70 ya eh, los creativos, los artistas, los músicos empezaban a, a ver el valor de, de toda esa interacción. Hoy, o hasta hoy, ya veremos cómo hay gente que está reinventando esto, como Björk, de una forma absolutamente disruptiva y espectacular. Antes la música era mucho más que componer un disco o tener un concierto, era una expresión, era una cultura, era una idea y la interrelación que había entre el arte, la creatividad, la literatura y, y la música en sí era tremenda. O sea, aquí esta es una foto de Roxy Music, un grupo, vamos a decir, pop, vanguardista de los años 70, eh, donde nació Brian Eno, uno de los grandes creadores de la música electrónica y en una reunión en Nueva York con, con, con Dalí. Estos mundos de Salvador Dalí recreados ahora en entornos inmersivos que son realmente espectaculares, que lo que te permiten es a partir de artistas fanáticos eh, emocionalmente que creen en, en, en esa imagen y reconstruyen esos entornos, esos mundos inmersivos, permite el meterse en la mente de, de, de estos grandes genios. Roger Dean, no sé cuántos de vosotros conocéis a Roger Dean, ninguno. Bueno, pues os recomiendo a todos los que os guste la ilustración buscar en internet Roger Dean. Roger Dean fue uno de los grandes ilustradores de portadas de discos. Cuando los discos eran discos, vinilo, eh, la portada era una obra de arte. Y esa obra de arte eh, daba trabajo a grandes fotógrafos, a, dar, a grandes artistas, a grandes ilustradores. Roger Dean en los años 70... Eh, trabajó para Pink Floyd, para Yes, para King Crimson, para grandes bandas de aquella época de música, en aquel momento se llamaba progresiva. Y curiosamente los mundos de Roger Dean, estos son dos fotografías de los años 70, han servido de referencia a James Cameron para la película Avatar. Si veis muchos de, de esos escenarios y de esos mundos, prácticamente en el entorno de Avatar están recreados con una mejor calidad, más sofisticados, pero la idea, la idea original viene de los mundos de, de Roger Dean. Y en el mundo de la música, Pink Floyd también fue otro gran paradigma. Hoy, si Pink Floyd tuvieran 20, 30 años, estarían haciendo entornos inmersivos, trabajando con, con, con sonido ambisónico y estarían haciendo una gran innovación en ese, en ese entorno, en ese mundo. Ya digo que es muy complejo hacerlo, pero se puede hacer y os vamos a enseñar cómo. Bien, Pink Floyd fue un gran paradigma en el mundo de la música electrónica y hoy hay distintos artistas que recreando su obra de una forma electrónica lo están llevando a mundos virtuales. 
y entornos inmersivos, en, en grandes escenarios. Bien, ¿dónde quiero ir con esto? Pues eh, la realidad virtual no es esto que nos están contando permanentemente en los blogs. Nació en los años 40, no he querido sacaros todas las transparencias de, de cómo se desarrolla el mundo estereoscópico, la evolución. Yo he estado trabajando de la época... Eh, os lo voy a contar porque yo prácticamente nazco de la época de... ¿Cómo se llama la película esta? De, de Spielberg. Bueno, cuando empiezan a crearse los primeros laboratorios de realidad virtual con los equipos de Silicon Graphics. Eran unos ordenadores que prácticamente no cabían en este escenario solo para mover unos vectores. ¿eh? Y en aquel momento esta empresa era líder a nivel mundial. Y todos los grandes eh, cinematógrafos trabajaban con él. Los estudios de George Lucas nacen precisamente ahí, con los mejores tecnólogos del planeta, en distintas universidades, fundamentalmente de Harvard y del MIT, eran diseñadores, creadores y productores de mundos y de escenarios virtuales. De ahí fue evolucionando a tecnologías más accesibles hoy en día. Sin embargo, siempre, y cuando hablamos de juegos, de videojuegos, de escenarios, y este es el ejemplo, siempre hay alguien que habla, alguien que actúa, y los demás que miran y observan, Participan si levantan la mano y hacen una pregunta o internamente están pensando en algo. Ahora imaginaros que esto es un escenario de un eSports. Sería prácticamente igual. Aquí habría cuatro jugones con sus ordenadores y todos vosotros le estaríais siguiendo. Y lo mismo que si veis a un partido de fútbol, es exactamente igual. Tú no puedes saltar al campo y ponerte a jugar, ¿vale? Pero tampoco lo puedes hacer en un proyecto de eSports o en un, en un juego de, de competición. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no puedo ser yo un Real Player One y saltar al campo? ¿Por qué no puedo cambiar ese rol, tanto en el cine como en el teatro, como en la actividad, y participar y divertirme tanto como los que están jugando, o interactuar con ellos, o ser un asistente? Bien, ese es el gran punto, y ese es el punto donde estamos hoy, donde todo este paradigma puede cambiar. Y el, el mero hecho de estar como un observador con las gafas a ser una parte más del, del, del entorno es lo que cambia completamente el paradigma. Y eso es lo que vamos a hablar de cuáles son las, las, los nuevos retos y las nuevas oportunidades. La película de Stanley Kubrick en el año 2001 ya anticipó muchas, eh, muchas teorías a este, a este respecto. El, la gestión de las cámaras, la gestión de la iluminación, la gestión de los espacios... Daros cuenta que en el mundo de la realidad virtual, lo voy a simplificar, no voy a entrar en realidad virtual aumentada, es, lo voy a simplificar en realidad virtual, uno de los grandes retos es el tratamiento de, de los personajes, el rol subjetivo-objetivo y la gestión de cámaras, la gestión de rol, la guionización y la iluminación, algo que se trabaja muy poco. La iluminación, que es lo que te hace sentir que realmente estás dentro. Y vamos a hablar de todos esos sentidos y de, esos, eh, de esas percepciones y cómo se trabajan. En el mundo del cine siempre ha ido muy por delante, pero el mundo del cine, de alguna forma, ha ido marcando distintos paradigmas. Blade Runner marcó también un gran salto en el mundo, sobre todo de la, de la ficción, de la ilustración, de recrear mundos del futuro... Y, y, y prácticamente en el mundo del videojuego muy pocos llegan a, la, a esa calidad de esos escenarios. La evolución de, de, de grandes escenarios, de grandes edificios, el, el manipularlos, cómo poder hacerte sentir que vives una experiencia, porque al fin y al cabo lo que se trata es de hacerte vivir la experiencia y sentir que estás dentro. No que eres un mero observador, si eres un mero observador y no participas posiblemente te cojas, te vas y te marchas. Sin embargo, el poder captarte y sorprenderte, sorprenderte en cada momento es uno de esos puntos críticos a la hora de moverse en estos, esta, en estos estadios. Sin embargo, Real Player One ha ido mucho más allá. Porque sin estar tú como, activi, como parte activa en la película, sí muchas veces te sientes actor de la misma. Sin poder serlo, evidentemente. Porque uno de los grandes problemas es cuando yo creo un escenario o cuando yo creo un entorno, ¿cómo voy a poder participar si no está eso previamente grabado o guionizado? ¿Cómo interactúo con ese mundo virtual real? Y ese es el gran paradigma, ¿cómo se, cómo se puede resolver? Sin embargo, todas esas pautas, de alguna forma, Spielberg ya se ha anticipado y las ha dado. Y es, de alguna manera, lo que se está intentando adelantar. En estos escenarios... 
Y en este mundo de la integración de la realidad virtual y el arte, Björk, la artista nórdica, es la que ha dado el gran salto disruptivo. ¿Por qué? Porque crea experiencias en tiempo real donde los participantes interactúan con ella, lo cual requiere de una tecnología espectacular, muy, muy, muy eh, novedosa. Sin embargo, él, ella sí lo ha podido conseguir. Tengo un vídeo que lo dejo para el final si queréis verlo por aquello de no estar cambiando los vídeos y, y la presentación. Aquí tenéis, por ejemplo, fijaros lo que Peter os ha contado antes, cómo él ha recreado por 150 euros un escenario para crear un vídeo promocional de, 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 de su música, de su banda, y esto es la recreación de un escenario en tiempo real de un vídeo de Bohr. Evidentemente, no es la misma instalación, es mucho más complejo porque te obliga a varias cosas que quiero contaroslas para que veáis que, que esto no es banal. Todas estas cámaras eh, tienen que sincronizarse, tienen que pasar por un sistema digital y tienen que recrear sin cortes, que es uno de los temas que tenéis que ver en los vídeos de Cinco, nunca ver los cortes de, de, de las distintas lentes, siempre... Siempre está eh, perfectamente hecho el, el matching y eh, por eso él hace mucha insistencia en dónde hay que poner la cámara, cómo hay que grabar, todos esos objetivos, para que esos errores no se produzcan. Es parte de la producción, de la conceptualización. Pero luego hay un tema, el sonido ambisónico no es un fichero audible, es un sistema que te permite... A, a través de una tecnología de distintos micrófonos, captar un sonido espacial y ese sonido espacial, una vez que es eh, postproducido, lo puedes escuchar con ese eh, sentido de percepción de proximidad, aleja, alejamiento, etcétera, etcétera. Bien, esto es un concert, concierto de Björk utilizando realidad virtual en, en directo. Bueno, como os he dicho, voy a pasar muy rápido de ello. De prácticamente desde más de 100, 50 años la realidad virtual ha sido algo con la que el hombre ha estado eh, trabajando y fue precisamente en los años 90 y sobre todo a partir de Nintendo cuando ocurre el gran desarrollo en el mundo de los videojuegos. Sin embargo, algo de lo que no hable a nadie es esta década, bueno, casi dos décadas de sombra. ¿Qué pasa desde que Nintendo resulta, eh, desarrolla este, este casco de realidad virtual con su plataforma de juegos en el año 95 hasta el, do, hasta el 2014? Eso es lo que se llama la época de sombra. ¿Qué ocurría? La tecnología era muy cara, eh, no había librerías, vamos a decir, accesibles y no se podía llegar a un público final de una manera sencilla. Sí podías visitar grandes centros de ocio, pues eh, los Warner... O en Orlando, etcétera, donde se utilizaba la realidad virtual de forma masiva, pero a nivel público no se podía llegar. Y ha sido esta cosa tan rara, que parece una, una cajetilla de tabaco, la que gracias al ponerle un móvil y poderte apretarla sin mover así, pues la gente ha dicho, ¡buah! Esto es algo nuevo, esto parece que va a revolucionar todo. Sin embargo, estas gafas no tienen nada nuevo, son exactamente iguales que aquellas. Son dos lentes de una calidad muy mala porque son de plástico, pero lo que te permiten es, con dos, eh, dividiendo la pantalla de un, de, un or, de un terminal, de un móvil, ver estereoscopía y tener cierto sentido de inmersión. Y realmente donde empieza a aparecer eh, recientemente algo más, más avanzado es con el desarrollo de Samsung Gear, con las Oculus Rift, etcétera, etcétera. Esto es, se han abaratado los costes, sin embargo, yo recuerdo hace... Dos años, en un, en un congreso, le pregunté al, al director de una importante marca de videojuegos en, en, a nivel mundial que si no apostaban por la realidad virtual. Hace dos años, 2016, y dijo que no, que no lo veía, porque ellos tenían una gama de productos muy larga y que les funcionaba muy bien. En, en menos de año y medio empezaron a sacar con todas sus videoconsolas equipos de realidad virtual. Lo que pasa es que sacaban equipos de realidad virtual convirtiendo productos antiguos en productos inmersivos. Y realmente el concepto es completamente distinto. O sea, tienes un efecto, bien juegas, pero al usuario final no le acaba de enganchar. ¿Por qué? Pues porque no hay nada nuevo, no te hace sentir que estás dentro del juego. Y si vemos, este es mi, mi kit de, de juegos de cuando yo jugaba con los PCs. Y, bueno, pues tampoco veo que hayan evolucionado mucho, ¿no? Son un poco más rápidos, son, los interfaces son más, 
más confortables, pero tú cuando vas por la vida, pues cuando interactúas con algo, el interfaz de usuario no suele ser tan, tan incómodo, ¿no? Tantos botones, las cosas son mucho más rápidas, mucho más sencillas. Y esa interfaz de usuario, esa forma de manipular, es lo que tienes que hacer que de alguna forma, de alguna manera cambie a la hora de, de trabajar en estos, en estos entornos. Bien, básicamente, eh, solamente pongo esta transparencia, algo es realidad virtual cuando es inmersivo, cuando es interactivo y tienes sensación de pertenencia y mueves todos los ejes alrededor de ello, ¿de acuerdo? Si no, estamos hablando de otro tipo de, de tecnologías, vamos a decir, sucedáneos. Entonces, solamente a partir de ese, entorno, de ese momento es cuando podemos hablar de realidad virtual inmersiva. Otra cosa es otra cosa. Bien, cuando tenemos interactividad, cuando tenemos percepción y los sentidos empiezan a interactuar con ese entorno, realmente nuestro estado físico, mental, emocional cambia radicalmente. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nos permite estar en otro entorno, en otro concepto, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Básicamente, el, el gran mercado... Bueno, sí, sí, hay dos versiones, ¿vale? Yo os voy a dar las dos, porque como estamos aquí entre colegas, creo que hay que ser honesto. Se dice siempre que el mundo de los videojuegos es el que marca la gran tendencia, eh, pues porque es el mayor número de potenciales usuarios. Ahora con los eSports se está eh, lanzando muchísimo más. Sin embargo, prácticamente hemos empezado, aunque hay un tirón... Un, un tirón eh, brutal en cuanto a cifras de mercado y las expectativas son grandes, en cuanto a participación y desarrollo prácticamente estamos en lo que sería el punto cero. Y ahora os pondría algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer con drones. Nosotros hemos estado haciendo algunos prototipos, lo que pasa es que son prototipos muy caros a la hora de implantar y evidentemente un patrono que te lo pague en España pues hoy por hoy no existe. Sin embargo, estas cifras son realmente espectaculares, ¿vale?, pero hay otro entorno que es el que va mucho más avanzado, que es el entorno militar. Y muchas de las cosas que vienen en el, al entorno civil ya se han trabajado en el mundo militar y se han trabajado hace mucho, tanto en el, en el ejército como en la NASA, que de alguna forma son los dos grandes eh, patronos o líderes en el mundo de la tecnología. Bien, no os voy a dar cifras, eh, las cifras están ahí, Hemos, eh, desde la Asociación de Realidad Virtual y Realidad Aumentada tenemos estudios de mercado, cualquiera que quiera ver tendencias o estudios en cualquier sitio se puede poner en contacto conmigo, os los podemos dejar para que de alguna forma ver o analizar por dónde creéis que puede ir vuestro desarrollo eh, profesional del futuro. Sin embargo, realmente el gran reto es conseguir experiencias inmersivas, interactivas, donde el usuario cada vez participe más. ¿vale? Eso quiere decir que a nivel de desarrollador, de integrador o de estudio, la exigencia cada vez va a ser mayor. Bien, la realidad virtual dentro de los mundos, del mundo de los videojuegos es una realidad. Eh, no ha habido más que ver el, la pasada eh, feria de, de la, la Semana de los Juegos en, en Madrid. Muchas de las cosas que se presentan realmente están a años luz de lo que realmente espera el, el usuario final. Sin embargo, eh, Realmente es un, un punto de tiro. Os voy a poner un ejemplo de cómo un proyecto de realidad virtual relativamente sencillo puede transformar completamente una, una carrera de drones. ¿vale? Imaginaros un espacio, una nave industrial, en la cual eh, hay una serie de jugadores. Esos jugadores pueden estar físicamente allí o cada uno puede estar en su, en su espacio. Si tiene un equipo técnico, pues si tiene que, que operar con el dron. Y el, el entorno donde van a cambiar o donde van a actuar es un entorno dinámico. Ese entorno es un espacio virtual en el cual eh, todos los observadores tienen unas gafas, están viendo un entorno recreado y hay alguien que puede actuar como máster donde diseña un determinado circuito. Los circuitos son improvisados en cada momento. Alguien los ha creado o una asociación o un grupo, etc. Y esos, en esos escenarios... Solamente los ves con las gafas, porque allí fuera solamente ves el espacio. Eso que te permite interactuar rápidamente, crear apuestas, crear eh, distintos escenarios, crear distintos roles en cada momento y cambiar completamente la experiencia de usuario de una forma absolutamente innovadora. El, el coste de ese desarrollo es relativamente 
pequeño. En grande, por ejemplo, en China sí hay un, un, un gran centro de, de realidad virtual donde no con drones, pero sí con, con, en otro tipo de juegos están trabajando con este tipo de, de tecnologías. Bien, algo que es fundamental también es el, el reto del streaming. Uno de los grandes retos para poder trabajar en tiempo real en un entorno complejo es tener una tecnología de comunicaciones potente, 5G, y poder estar trabajando en tiempo real desde cualquier sitio. Y este es otro de los grandes retos. Bien, pero el punto crítico es el punto de los sentidos. El punto de los sentidos y las emociones. Si tú solamente, eh, lo voy a llevar a un nivel muy básico, estás con unas gafas de cartón y con un móvil y estás mirando así, estás viendo, eres un observador, pero prácticamente no tienes percepción, no tienes sonido, y no, tenemos cinco sonidos y estás prácticamente relegando los otros cuatro a tu propia imaginación o a una experiencia muy superficial. El punto crítico es cómo interactúo con todos los sentidos en una experiencia real, virtual pero real, de la misma forma que eh, yo me estoy expresando, tengo sed, necesito beber agua y no es eh, dar un botón y que aparezca agua, sino beber agua, eh, tengo percepción de olfato, de tocar y este es el punto crítico donde está prácticamente todo, todo, todo por desarrollar y donde se abre una ventana diferencial a la hora de desarrollar cualquier tipo de aplicación y especialmente en el mundo del videojuego. Bien, cuando nacemos, nacemos prácticamente sordos, mudos, lo único que hacemos es tocar. O sea, el tacto es el primer sentido que desarrollamos, el primero. Y el tacto es el único sentido que hoy por hoy muy pocas experiencias te permiten interactuar con ellas, porque prácticamente lo haces a través de, de, de la imagen y del sonido. ¿De acuerdo? Bien, para que una experiencia... Eh, sea realmente personal y, y te enganche al 100%, tiene que cubrir todas las necesidades de esta pirámide. Por ejemplo, que estés confortable, que no tengas mareos, no tengas náuseas, eso se llama programación. Muchas de las aplicaciones o mucha gente cuando se pone unas gafas, el primer impacto es, uy, me tengo que sentar que yo me mareo. Posiblemente no te han... Eh, no voy a decir formado, hay que dar unas recomendaciones básicas porque podemos ser propensos al mareo, pero muchas aplicaciones están muy mal desarrolladas porque no utilizan la tecnología adecuadamente para evitar esas sensaciones de mareo. De ello ha hablado Peter un poco con el movimiento de la cámara, por ejemplo, a la hora de grabar un vídeo 360. La segunda es la interoperabilidad. Eso es, algo que me permita estar interactuando, trabajar sentir que, estoy, que soy miembro o que soy parte de, de ese entorno. La segunda es la usabilidad y eso tiene que ver mucho con el diseño. Muchas aplicaciones no tienen ningún sentido cuando se presentan a un usuario. Pueden ser muy espectaculares, pueden tener unos vídeos de introducción increíbles, pero no son usables. Y nos estamos quedando prácticamente que para que algo realmente nos llene tiene que tener un concepto artístico importante. O sea, una vez que llegamos a la parte de arriba, estamos hablando de un producto triple A, prácticamente. Todos estos conceptos son fundamentales a la hora de poder desarrollar una experiencia. Hoy, en el mundo áptico, eh, muchas empresas están trabajando con distintas tecnologías para poder incluir el sentido del tacto, el sentido sensorial en el cuerpo y transmitir, determinado, transmitir y recibir eh, determinadas señales, como por ejemplo la, la sudación, el calor. ¿Por qué? Pues estoy jugando en un juego de rol, estoy sudando y mi contrario, con unas gafas de, de infrarrojos, puede ver en mi traje eh, distintos colores, distintos sentidos y eso se puede hacer perfectamente con determinados equipos. ¿Eso qué es lo que te permite? Poner determinados valores a la hora o parámetros mejor que valores a la hora de poder programar o de, de, de desarrollar una interactuación para poder desarrollarlo en el videojuego. Pero ya no es solamente tocar, es sentir el peso, la interactuación cuando interactúo con otra persona o con otro ser o con otra cosa. Bien, todo eso hay un par de empresas americanas que están trabajando duramente en ello, pero todavía con, con un, un coste muy elevado a nivel de usuario final en cuanto a la tecnología, porque luego hay que integrarlo dentro de la plataforma en la que nosotros estemos eh, trabajando. Bien, el tema del sonido 
es algo brutal, es fundamental. Un gran videojuego eh, trabaja en grandes estudios de sonido. En el caso del sonido ambisónico, os puedo decir que en estos dos años ha habido una carrera brutal y, y ha habido varias empresas que han quebrado porque no han sido capaces, después de mucho dinero de inversión, de sacar un producto final a la calle. Yo he sido inversor de alguna de ellas y me he quedado con el dinero allí, en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque cuando estaban trabajando con una determinada tecnología, con unos determinados eh, desarrollos, aparecía otro que le pasaba por la derecha y prácticamente a un precio de la mitad le dejaba fuera del mercado. Sin embargo, el tener una buena experiencia ambisónica es de lo más complejo y lo más laborioso. Os puedo decir que hay distintos estudios eh, de, de cine, de cine 360, que están trabajando con laboratorios eh, de producción musical desarrollando todavía software para que eso se pueda utilizar de una forma sencilla. La cámara eh, Buce eh, que os ha presentado antes eh, eh, Peter, nosotros también la utilizamos, lleva sonido ambisónico, pero un sonido eh, muy sencillo. A la hora de manipular tienes una, una sensación espacial, pero evidentemente es una cámara que vale 1.000 euros, no es, una, no es un equipo de 30.000 euros sofisticado. Bien, y todo el tema de la percepción luego tiene otro problema y es que cuando lo, lo queremos llevar a una experiencia, a un espacio de juego, el, el incorporar estos dispositivos o estos equipos o estos instrumentos resulta muy caro. O sea, o es una experiencia personal o ponerlo en un centro de, de deporte, por ejemplo, pues hoy por hoy lo hace todavía poco usable. Nosotros estamos trabajando en un andador eh, que prácticamente lo tenemos ya terminado y no tiene ningún tipo de, ni de enganche ni nada. Lleva una tecnología que te permite andar y tener todas las, eh, toda la dinámica de, de, de los distintos movimientos directamente sobre los pies. Eh, somos una empresa muy pequeña, no podemos producir en masa, pero por lo menos como un prototipo para poderlo enseñar en, en, en talleres o en actividades es suficiente y sobre todo para experimentar los desarrollos que hacemos posteriormente. Bien, básicamente, de lo que, qué, ¿qué es lo que se pretende? Vivir una experiencia al máximo. Esto es que de la misma forma que la puedes vivir como en una película, tú la puedas vivir dentro de un videojuego. Bien. Otro de los grandes retos, y esto es otra gran realidad, son los eh, gemelos digitales. Eh, ¿Alguno de vosotros está familiarizado con los Digital Twins? ¿Habéis oído hablar de los Digital Twins? Bien, os cuento. Esto tiene que ver mucho con la inteligencia artificial y con la robótica. Y ya se está implementando eh, por muchos fabricantes de coches para eh, poder, bueno, fabricantes de coches y en el mundo de la, eh, de la medicina, para poder asistir o operar a distancia desde, por ejemplo, desde Nueva York a Nueva Delhi a un paciente, ¿de acuerdo? O eh, un grupo de expertos que, a ver cómo lo explico, un ejemplo, un avión que le falta una pieza y esa pieza y ese avión está en un determinado sitio, tiene que salir y el, el equipo técnico pues está en Francia. Bien, el Digital Twin es un sistema duplicado, replicado, que lo que te permite es que ese equipo, a distancia, utilizando las piezas y la reparación, pueda operar a distancia ese mismo equipo y manipularlo y ponerlo en marcha. ¿De acuerdo? Esto eh, Siemens, por ejemplo, lo está utilizando para las fábricas de cerveza. Resulta un poco cómico, pero los procedimientos de optimización y de productividad en esas fábricas son realmente excelentes. Duplican un sistema y lo replican n veces. Bien, en el mundo de los videojuegos el, el Digital Dune es un replicante. Tú creas un, un personaje que en forma virtual está actuando tal y como tú estás dándole esas directrices o esas actuaciones. Eso sería un Digital Twin aplicado al mundo del, del videojuego. ¿Y hasta qué punto eh, esos personajes son personajes y no pueden ser ya eh, robots en, en muy breve tiempo? Bien, voy a, voy a acabar rápido porque no quiero que os canséis y como ha sido muy largo lo de, lo de Peter, que creo que era muy interesante. Bien, el siguiente reto es cómo pasamos de la consola al campo de juego. O sea, quiero ser un operador, quiero estar a distancia, quiero estar manipulando y jugando o yo quiero estar en el campo de juego. 
¿De acuerdo? Entonces, hay dos, dos tendencias. Hay unos que les gusta más la gestión, el, el estar desde, desde la cabina, por decirlo de alguna forma, y otros que a lo mejor nos gustaría estar en el campo de juego. ¿Cómo puedo conseguirlo? Bien, esto que veis a la izquierda es un giróscopo, es un sistema que está, lo utilizan eh, para entrenamiento los astronautas y es un sistema que está es como si fuera fuera de la gravedad, sin gravedad. Y tiene todos los movimientos, gira sobre él y te puede eh, transportar a, a otros espacios y a otros escenarios. Bueno, y el gran reto es cómo entro yo en ese videojuego. Ese es el, el gran punto de cómo yo, de sujeto eh, pasivo, paso a ser un sujeto activo. Uno de los retos que nos hemos propuesto para este año es con Peter grabar una obra de teatro eh, aquí, en este escenario, eh, con un, en un entorno inmersivo, con varias cámaras y estamos trabajando en el guión y eh, estamos trabajando también en toda la especificación de dónde van las cámaras, dónde va el sonido y cómo interactuamos y cómo el que está observando participa en esa, en esa obra de teatro. Esto es, la obra de teatro tiene distintos fines o distintos finales, perdón, en función de todo aquello que está ocurriendo. Luego tenemos que guionizar hasta un punto determinado, evidentemente, no imposible, y vamos a ver si lo podemos grabar en, en los próximos meses. Bien, eh, algunas de las actividades que, bueno, después de lo que he hablado, cuando ves estas gafas, que son los últimos modelos de gafas de realidad virtual, los últimos dispositivos, parece que se quedan antiguos, ¿no? Dices, bueno, pues ¿dónde voy yo con unos dispositivos que, que en muchos casos pues prácticamente me obligan a trabajar con unas librerías, con un determinado fabricante, con unas especificaciones de ordenador? Evidentemente, el salto todavía tiene que ser muy, muy superior y tienen que ser mucho más eh, inmersivas y con una experiencia que integre mucho más todos los sentidos, como hemos dicho anteriormente. Luego llega la gran parte de las plataformas. Eh, si voy a trabajar con Unity, si voy a trabajar con Unreal, nosotros eh, trabajamos en, en todos los entornos. Sin embargo, habéis visto que es muy fácil hoy con una tecnología de cámara de 360, con un sistema de producción relativamente sencillo y con un Adobe eh, Premiere, eh, el hacer grandes experiencias. Ahora han salido plataformas de creación de contenidos para experiencias sencillas, eh, como Amazon o como Adobe también, que te permite crear mundos inmersivos o escenarios virtuales de una forma muy rápida, prácticamente con muy poca experiencia. Eh, la parte importante siempre es el guión, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero presentar o utilizarlo como una herramienta de, de prototipo. Eh, la batalla entre los dos grandes fabricantes, bueno, para videojuegos, nosotros apostamos más por un riel, por la... Por, yo, yo no soy programador, no, no te lo puedo decir, eh, tendría que ser el director técnico, pero sí que vemos bastantes más ventajas y para otro tipo de aplicaciones más educativas, formativas o simuladores trabajamos más con Unity, que nos permite eh, integrar muchísimos SDKs y nos permite extrapolar prácticamente todo al mundo del móvil de una forma muy, muy sencilla y con una gran compatibilidad. Al final, eh, un estudio, cuando quieres hacer un proyecto, y creo que, y ahora me permitís que lo venda un poco, eh, hay pocos sitios en, en, en España donde te pueden dar la oportunidad de ser un gran experto en sonido, un gran experto en producción musical digital, un gran experto en tratamiento digital de la imagen, experto en tratamiento eh, digital eh, en 3D, eh, creación de videojuegos, como en esta escuela, como en CEF. Y ese es el reto que nos hemos puesto para este año, la creación con gente que viene del mundo de la docencia, pero muchos del mundo profesional, y algunos son reputados eh, y experimentados profesionales, como Peter, el crear este curso de, de realidad avanzada para videojuegos y artes creativas. La oportunidad que vas a tener de tener expertos o los mejores expertos en cada una de estas áreas, te brindan la oportunidad de desarrollar proyectos reales y trabajar en estas experiencias que estamos haciendo. Bien, eh, no quiero pasarme algo eh, importante, eh, no sé si está luego la transparencia, pero ya quería terminar porque querría dejar un, 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 un rato de, de preguntas o de interés y si he sido capaz de, de despartarlo en vosotros. El año pasado desarrollamos una experiencia también que fue realmente espectacular. 
Eh, nosotros no somos Google, no somos la NASA, somos gente muy humilde, llevamos muchos años trabajando en esto y es la experiencia que tenemos. Hemos hecho proyectos, pues eh, la reconstrucción de los museos de San Petersburgo, ganando un concurso internacional. Hemos ganado un concurso internacional también para el desarrollo de una feria virtual interactiva, para el desarrollo del comercio. Y eh, el año pasado hicimos una experiencia conjunta con CEF y con un grupo de artistas en los cuales, utilizando eh, las herramientas de Google, Tilt Brass, eh, el Cube, eh, hicimos una, exper una experimentación en tiempo real con cinco grandes fotógrafos. Uno de ellos, Ukalele, eh, a los que os guste la fotografía, sabéis que Ukalele pues, fue una de las paradigmáticas de la época de la cultura pop en España. Eh, Dadri, un, un gran eh, eh, artista ruso, y otros más. Eh, allí, eh, sobre una pantalla de LED de 3x4, recreamos en, en un entorno inmersivo, creando un, un espacio de sonido eh, a, a partir de determinados temas que ellos seleccionaron, crearon obras de forma interactiva, obras inmersivas. Esa experiencia eh, fue la primera vez que se desarrolló en España y fue realmente espectacular. Eh, nos dio mucho medio miedo publicitarla porque los artistas nunca habían experimentado eh, con esos programas ni con la realidad virtual, fue descubrirlo y fue transmitir sus experiencias y sus emociones en aquel momento. Fruto de aquello, hoy Eucalele está haciendo performance eh, en distintos sitios de España, eh, no con realidad virtual, pero sí con el mismo concepto, entorno inmersivo, la gente alrededor y ella haciendo sus obras de arte y la gente interactuando con ella. Este año también en Aula haremos otra, otra performance con los mismos artistas bastante más trabajada. Bien, pues esas son algunas de las experiencias que hemos eh, desarrollado. Tenemos en marcha este proyecto del teatro virtual y también actuaciones de, integrando el arte, la música, la creatividad y que eh, ver cómo los que están eh, observando pueden interactuar también dentro de este, de este contexto o este enforme, eh, entorno. Bien, con esto termino. He ido muy rápido. Eh, espero que haya sido de interés. Hay muchas más cosas que hablar, hay muchas experiencias, hay muchos vídeos que, que tenía puestos, pero no quería interrumpir la dinámica de la charla. Y eh, sí, invitaros a, a que os inscribáis en este eh, curso. Eh, son 100 horas, eh, que empezará el 19 de noviembre. Y a los primeros inscritos eh, les vamos a regalar... Claro, después de lo que he dicho decís, bueno, pero eso no son gafas de realidad virtual. No, hombre, no, evidentemente no. Pero... Es, una, un, es un dispositivo muy simpático porque eh, en Buce, eh, dentro de su página de YouTube, tiene varios vídeos 360 que cuando los estás viendo, cuando te pones las gafas, más no ocupan nada, tiene una óptica buena, es, es, eh, tiene una patente propia, eh, cuando te pones las gafas las, las ves con una nueva dimensión. Entonces, bueno, pues es algo bastante simpático independientemente que trabajaremos con equipos de Oculus Rift, HTC, eh, Samsung, cámaras Buce, cámaras Samsung y equipos digitales de, de producción. Bien, con esto he terminado porque ya es un poco tarde y también porque es que ya no puedo hablar más, se me ha secado la voz. Entonces, eh, es vuestro tiempo. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda o incluso cosas que nos han gustado, que no estéis de acuerdo o que digáis, eh, bueno, pues pensamos completamente distinto, estamos, estoy completamente a vuestra disposición. Muchas gracias por vuestro tiempo.